अस्सलाम वालेकुम रंग बिरंगी एक फूल से दूसरे फूल के लिए उड़ती तितलियां किसे अच्छी नहीं लगती और आपका इन तितलियों से सामना ऐसी जगह हो जाए जहां आप अपना पसंदीदा शौक पूरा करने के लिए आए हो तो यह खूबसूरत इम्तजाज बन जाता है आज मैं मौजूद हूं डब्बा वाला रेलवे स्टेशन पर जो कि खानेवाल वजीराबाद ब्रांच लाइन का एक छोटा सा लेकिन खूबसूरत रेलवे स्टेशन है अगरचे इन स्टेशन पर मुसाफिरों का आना जाना नहीं होता लेकिन आप जानते ही होंगे कि ऐसे स्टेशन सिंगल लाइन सेक्शन पर रेलवे वर्किंग के लिए जरूरी होते हैं ऐसी वीरान जगहों पर ड्यूटी करना यकीनन एक मुश्किल काम है लेकिन जब लगन सच्ची हो तो इंसान बंजर जमीन को भी जरखेज कर सकता है यही चीज हमें डब्बा वाला रेलवे स्टेशन पर देखने को मिलती है जहाँ के स्टेशन के अमले ने अपनी अंथक मेहनत से यहाँ के प्लेटफॉर्म को रंग बिरंगे फूलों और फलदार पौधों से भर दिया है डब्बा वाला रेलवे स्टेशन जिला टोबरटेक सिंह में वाक है इससे पिछला स्टेशन चटियाना और अगला स्टेशन टोबाटेक सिंह का है पांच नवंबर 2021 की सुबह पहले चटियाना रेलवे स्टेशन पर रेल फैनिंग करने के बाद मैं और हारिस डब्बा वाला रेलवे स्टेशन के लिए रवाना हुए रास्ते में किनुओं के बागात को देखकर मैं रुकने पर मजबूर हो गया जिला टोबाटेक सिंह अपने सिट्रस फ्रूट्स की पैदावार की वजह से बहुत मशहूर है तकरीबन 11 बजे मैं और हारिस डब्बा वाला रेलवे स्टेशन पहुंच चुके थे यहाँ की बिल्डिंग रिवायती सिंगल लाइन सेक्शन जैसी थी यानी कि टिकट घर की खिड़की और टाइम टेबल वगैरह वीरान थे लेकिन जैसे ही प्लेटफॉर्म में दाखिल हों तो आपको खुशगवार हैरत जरूर होगी यहाँ पर तरह तरह के पौधे देखने को मिलेंगे जो कि स्टेशन स्टाफ की मेहनत का मुंह बोलता सबूत हैं तरह तरह के गुलाब रस भरे लीम खट्टे मीठे फ्रूटर ताज़े अमरूद बलखाती अंगूर की बेल और अनार के पौधे नजर आते हैं इसके अलावा एक फूल से उड़ती दूसरे फूल पर बैठती तितलियाँ माहौल को मजीद खूबसूरत बना देती हैं यह रेलवे स्टेशन खानेवाल वजीराबाद ब्रांच लाइन पर चौरासी किलोमीटर मार्कर पर वाक है स्टेशन बिल्डिंग के दूसरी तरफ खेत खलियान मौजूद हैं जिस पर आजकल एक तरफ तो सरसों की फसल लगी हुई थी और दूसरी तरफ गन्ने की यह हरे भरे खेत देखकर इंसान तरोताजा हो जाता है स्टेशन बिल्डिंग के साथ साथ रेलवे के क्वार्टर्स भी मौजूद हैं जो कि अब आबाद नहीं और उनके इर्द गिर्द भी जंगली झाड़ियों ने बसेरा कर लिया है यहाँ पर तैनात स्टेशन मास्टर साहब जनाब अब्दुल गफूर साहब से भी कुछ बातचीत हुई इस वक्त मैं डब्बा वाला रेलवे स्टेशन के स्टेशन मास्टर साहब के ऑफिस के बाहर मौजूद हूँ चलें उनसे मिलते हैं और उनके इस खूबसूरत स्टेशन को अप्रिशिएट करते हैं अस्सलाम वालेकुम सर कैसे हैं ठीक ठाक है जी अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक आप बताइए सर क्या नाम है आपका अब्दुल गफार अच्छा सर मुझे तो बहुत अच्छा लगा आपका स्टेशन देख के तो ये बताइए कि यहाँ पर किसी ट्रेन का स्टॉप तो है नहीं फिर आपने इसको इतना खूबसूरत क्यों क्या मतलब इसको कैसे सजाया किस इसकी क्या वजह है इसकी वजह तो कोई नहीं है कोई आता नहीं था प्लेटफॉर्म खाली था इसलिए हमने कहा चलो इधर ही शौक पूरा कर लेते हैं मुसाफर तो कोई नहीं आता चलो हम तो बैठते हैं ना इधर तो लोग ही आए बगाए चक्कर लगाते हैं खूबसूरती की वजह देखने आते हैं स्टेशन को सही चले इधर वैसे तो गुजरते हुए काफ़ी दफ़ा मैंने देखा था आपका स्टेशन आज मुझे आने का इतफाक हुआ है और बहुत खुशी हुई मुझे देख के उसके लिए आप और बाकी जो भी इधर के स्टाफ हैं वो मुबारकबाद के मुस्तक हैं तो ज़रा इसके बारे में डब्बा वाला गांव के बारे में बताइए ये कौन से डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा है और जो एक्चुअल ये गाँव है स्टेशन से कितनी दूर है ये डब्बा वाला जो ना एक जंगल है इधर इसका नाम है डब्बा वाला उसको उधर गाँव भी है एक चार कि पाँच किलोमीटर पर तो डिस्ट्रिक्ट तो टोपा टैक्सिंग है तो जो दूसरा नज़दीक जो गांव है वो भट्टी चाक इसको बोलते हैं तीन सौ दो और इधर दो सौ अठानवा है वो तकरीबन दो किलोमीटर पर है नज़दीक इतनी बस यही है फासला किलो किलोमीटर पर है सही अच्छा सर हमने ये सुना था कि टोबा टेक सिंह जिले में जो जेर जमीन पानी है वो थोड़ा सा कड़वा है हाँ, तो पानी? जी तो हाँ। आप किस तरह से यहाँ पे पौधों की केयर करते हैं 
पानी तो कड़वा है सर ये हम वो नहरी पानी नज़दीक से खाल गुजरता है उधर से हमने वो पैप लगाया हुआ है लाल पंप लगाया हुआ है वो पंप के जब हम मोटर चलाते हैं तो वो पानी इधर को इस पौधों को देते हैं सही सर स्टेशन की ज़रा टेक्निकल वर्किंग के हवाले से बताइए यहाँ पर कौन सी वर्किंग होती है और दिन में कम वेश कितने जो गाड़ियों में उनके क्रॉस इधर पड़ते हैं क्रॉस तो शादा नादा जी गुजरते हैं गाड़ियाँ वैसे गुजरती हैं काफ़ी हैं गाड़ियाँ तो सीमन इधर है ब्लाक सीमेंट्स वो उस पर हम कम कर देते हैं चलें सर बहुत बहुत शुक्रिया बहुत खुशी हुई आपसे मिल के और इन हमारी दुआ है कि मज़ीद फले फूलें या के फूल और फल तो क्यों नहीं बिल्कुल थैंक यू सो मच ओके सर थैंक यू वेरी मच अल्लाह हाफि यहाँ से हमें यह भी मालूम हुआ कि डब्बा वाला पर इस सारी शजरकारी के पीछे स्टेशन मास्टर जनाब मोहम्मद वासिल साहब की काविशें हैं जिनका अब ट्रांसफर टोबा टैक्सिंग रेलवे स्टेशन पर हो चुका है यहाँ सबसे पहला एक्शन जो देखने को मिला वो था 28 एट डाउन शालीमार एक्सप्रेस का जो कि जी यू फोर्टी लोकोमोटिव के साथ अच्छी स्पीड में पास हुई ट्वेंटी डाउन शालीमार एक्सप्रेस नाइन डबल जीरो फोर लोकोमोटिव के साथ थ्रू पास करेगी जबरदस्त स्पीड शालीमार के बाद काफी इंतजार करना पड़ा जब तक यहाँ के पौधे वगैरह देखे जो कि शुरू में आपको दिखा भी चुका हूँ अगली आने वाली ट्रेन थी 43 अब शाह हुसैन एक्सप्रेस जो कि ए 30 लोकोमोटिव के साथ पास हुई तीसरा और आखिरी एक्शन जो यहाँ कैप्चर किया वो ये था डब्बा वाला रेलवे स्टेशन की लास्ट ट्रेन आज हम कैप्चर करने लगे इसके बाद हम अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर रवाना हो जाएंगे थर्टी फाइव अब सर सैद एक्सप्रेस एट टू डबल वन लोकोमोटिव के साथ थ्रू पास कर रही है यहाँ तीन एक्शंस कैप्चर करने के बाद अपनी अगली मंजिल यानी जानी वाला रेलवे स्टेशन की तरफ रवाना हुए जानी वाला पहुंचने से पहले बर रास्त उसी रात तक फास्ट फॉरवर्ड करते हैं जहां लकीली टोपा टेक सिंह स्टेशन से वापस लाहौर जाते हुए मोहम्मद वासिल साहब से भी मुलाकात हो गई जो कि डब्बा वाला स्टेशन के फलों और फूलों के बानी है टोबा टेक सिंह रेलवे स्टेशन के असिस्टेंट स्टेशन मास्टर साहब के ऑफिस में मौजूद हूँ और यहाँ पर जो स्टेशन मास्टर अभी तैनात हैं वो डब्बा वाला रेलवे स्टेशन 
की जो ब्यूटिफिकेशन है उसका सहरा इनके सर जाता है तो इनसे मिलते हैं अस्सलाम वालेकुम सर कैसे हैं सर शुक्र आज दिन में हमने डब्बा वाला रेलवे स्टेशन विजिट किया था तो माशाल्लाह से उधर की ब्यूटिफिकेशन देखकर मैं बहुत खुश हुआ और माय मेरे जो नाजरीन है वो भी उसको पसंद करेंगे इन ताला तो हम मुझे ये पता लगा था कि उस सारी जो हरियाली है और पौधे वगैरह हैं उसका सहरा आपके सर जाता है आपकी मेहनत की वजह से है तो उसके बारे में बताइएगा उसका ख्याल आपको कैसे आया और क्या क्या मुश्किल आपने फेस की तकरीबन दो साल पहले वहाँ मैं काम करने जाता था ओफ टाइम तो नहीं थी मेरी लेकिन वहाँ आर्जी तौर पर मैं काम करता था तो एक दिन मैंने अपने साथियों को कहा भी मैं नर्सी का काम करता हूँ तो हमें चाहिए कि कोई आप हम स्टेशन को भी डेकोरेट कर दें तो उन्होंने मेरे मशवरे पर काम शुरू किया तो मैंने फिर स्टेशन की पूरे की पूरे की मिट्टी चेंज कर दी बाहर नहर से वो मिट्टी लेकर आए और वो जो जो पौधे लगाए हैं वो मेरे वो, वो मेरे साथियों की बहुत मेहनत है खर्चा तो मेरा ही है अब भी मैं उधर जाता हूँ उनको उनकी देखभाल के लिए खाद देने के लिए स्प्रे देने के लिए और वो पौधे फारे फारे के फारे क्योंकि मैं नर्सी का काम करता हूँ साथ तो वो मैंने अपनी ही वो खुद लगाए भी खुद हैं और बनाए भी खुद हैं चले जो पौधे लगाना है ये तो वैसे ही सदका है जारी है और इससे लोगों को साया भी मिलता है फल भी मिलते हैं और जब तक ये इंसान इससे फैजयाब होते रहेंगे तो इसको लगाने वाले को इसका स्वभाव मिलता ही रहेगा इन तो बहुत शुक्रिया सर आपसे मिल खुशी हुई और मेरी खुशकस्मती है कि आपको मैंने इधर आज रात में वापस लाहौर जाते हुए जो है वो इधर मिल गए आप और आपसे भी मुलाकात हो गई और अभी अभी भी अगले साल इन मेरी उधर पोस्टिंग हो जाएगी अच्छा हाँ तो फिर उसको हम हम मजीद बढ़ाएंगे आगे चलें ठीक है इनशाला और मेरी कोशिश होगी कि मौसम में बाहर में हाँ वो में बाहर में आप आए ना तो फिर अजीब नज़ारा होता है ऐसे ही होता है जैसे हम हाँ, किसी पार्क में आ गए सही चलें बहुत शुक्रिया सर थैंक यू सो मच अल्लाह काश ऐसी सोच हम सब की हो जाए क्योंकि इस वक्त जमीन को सबसे ज्यादा जरूरत शजरकारी की है आप सब भी शजरकारी में भरपूर हिस्सा लें ताकि आने वाली नस्लों के लिए ऑक्सीजन नापैद ना हो जाए उम्मीद है आपने इस स्टेशन विजिट को पसंद किया होगा और साथ ही साथ यहाँ के स्पीडी एक्शन को भी इंजॉय किया होगा इनशाला इस सीरीज की आखिरी एपिसोड जानी वाला रेलवे स्टेशन के ब्लॉग के साथ जल्द हाजिर होगा अल्लाह हाफिज़